this is in fact the principle of conservation of momentum which says that what is that the principle of conservation of momentum states that that the total momentum of the system of colliding objects remains constant provided no external forces act on that so if you can the principle of of conservation of linear momentum states that the total momentum of a system of colliding objects remains constant provided no external forces act on that system right jitna momentum pehle tha utna hi momentum baad mein hoga har tarah ke collision mein isko aasan words mein aap ye bhi likh sakte hain or the total momentum ba par likh dena the principle of conservation of the linear momentum states that the total momentum of an isolated system of an isolated system remains constant of colliding objects remains constant right so this is what we have in accordance with principle of conservation of हा मतलब आप the characteristics of elastic collisions are number one the total linear momentum of colliding objects is always conserved the total linear momentum of colliding objects is always conserved number 1 which means that m1 u1 plus m2 u2 is equal to m1 v1 plus m2 v2 acha isko questions karte hue aapne directions ka bahut khyal rakhna hai अगर U1 दोनों राइट पे जा रहे हैं तो दोनों आप U1 राइट पे लेंगे और आपने लेंगे लेंगे और आपने तो तो उसको नंबर ये इलास्टिक की बात कर रहा मतलब एनर्जी लॉसेस नहीं हो रहे पे टोटल एनर्जी इसका क्या मतलब है the kinetic energy of the entire system before collision is equal to kinetic energy of the entire system after the collision this is not really possible in real life it's an ideal scenario it's a perfectly elastic collision where the kinetic energy before collision is equal to kinetic energy after the collision iska matlab ye hai ki ek sukar ball thi ye rest pe thi ek sukar ball aayi sat touch hui ye ruk jayegi aur wapas aayi काइनेटिक एनर्जी कंजर्व होगी One over two m one u one square plus one over two m two u two square is equal to one over two m one v one square plus one over two m two v two square. 
So the kinetic energy, total kinetic energy before collision is equal to total kinetic energy after the collision. This is what's going to happen. अच्छा अब अगर आप इन दोनों इक्वेशन को साइमल्टेनियसली सॉल्व कर लें अगर आप इन दोनों इक्वेशन को साइमल्टेनियसली सॉल्व करें तो यू गेट अनदर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट इक्वेशन एंड उसको साइमल्टेनियसली सॉल्व करने का आपको वो नहीं कहेगा लेकिन यू शुड नो द रिजल्ट इफ वी सॉल्व द फर्स्ट इक्वेशन and the second equation simultaneously we arrive at a very important equation and that is that is u1 minus u2 is equal to v2 minus v1 U1 minus U2 is equal to V2. V2 पहले आ रहा है इसको हम कहते हैं रिलेटिव स्पीड ऑफ अप्रोच मतलब दो चीजें अप्रोच कर रही है उनकी रिलेटिव स्पीड असल में ये वेलोसिटीज है लेकिन उन्होंने उसका नाम रिलेटिव स्पीड रख दिया मतलब एक की स्पीड और दूसरी स्पीड उसका डिफरेंस रिलेटिव स्पीड आपने एड बैक्स में पहले होता था रिलेटिव वेलॉसिटी रिलेटिव स्पीड ऑफ अप्रोच is equal to relative speed of separation in elastic collision number 1 number 1 the total linear momentum of the colliding object is always conserved iska matlab ye hai ke m1 u1 plus m2 u2 is equal to m1 v1 plus m2 v2 number 2 The kinetic energy is lesser after the collision. Come, हो जाती है, so it is not conserved. The kinetic energy is not conserved. This means that the total kinetic energy before collision is not equal to the total kinetic energy after the collision which means that it half m1 u1 square plus half m2 u2 square is not equal half m1 v1 square plus half m2 v2 square this is not equal to this right and obviously agar ye dono equal us tarah se nahi hai to relative speed of approach bhi equal nahi hogi बिकॉज आप साइमिलिटी जब सॉल्व करेंगे तो वो इक्वल नहीं है तो वो कैसे होगी सो रिलेटिव स्पीड ऑफ अप्रोच इज नॉट इक्वल टू रिलेटिव स्पीड ऑफ सेपरेशन स्पीड ऑफ सेपरेशन विच मीन्स दैट इट यू वन माइनस यू टू इज नॉट इन फैक्ट इक्वल टू इलास्टिक कोलिजन है द वेलोसिटीज ऑफ द ऑब्जेक्ट विन बिफोर कोलिजन आर शोन यू वन माइनस यू टू इज इक्वल टू यू वन एज ट्वेंटी यू टू एज ट्वेल्व वी टू एज वी एंड दिस इज टेन ये हो जाएगा एट एंड वी इज इक्वल टू एटी ठीक है जी वी इज इक्वल टू एटी इस तरह से आप लोगों ने इन चीजों को देखना विच कोलिजन इज नॉट इलास्टिक इलास्टिक कौन सी नहीं होगी इसमें अप्रोच इक्वल नहीं है रिलेटेड उसके तो बाकी सब भी इक्वल आ रही है आपके पास यू वन माइनस यू टू 
should not be equal to v2 minus v1 okay because it is not elastic so u1 is 2 u2 is v2 is minus 2 so this is 7 and this is 3 so this is not equal aap bakiyon ko karke dekhe they are equal agar aap b karenge to u1 minus u2 is equal to v2 minus v1 u1 is 3 minus minus 3 v2 is 6 minus 0 so 6 is equal to 6 so yes second one is elastic the final part is when object strike and they stick together wo ye hai ki agar aap ke aap ek bullet fire karte hain for example ek box ke upar aap bullet fire karte hain box ke upar aur wo bullet box ke andar embed ho jati hai aur wo dono ek hi cheez ban jate hain theek hai they become one and they move with a common velocity ya aapne ek plastic scene ka adhesive patti jo hoti hai wo ek cheez ke upar strike ki दोनों मिलके एक हो गए दे बिकम वन सो यू हैव एम वन प्लस एम टू नाउ एंड दे मूव विद कॉमन वेलोसिटी वी परफेक्टली इन इलास्टिक कुलिजन इसमें क्या होता है आई हैव अ मैस व्हिच इज एम वन द वेलोसिटी इज यू वन i have a mass m2 the velocity is u2 what happens is that they join together as m1 and m2 they join together as m1 and m2 and they move with a common velocity which is v they move with a common velocity which is v objects join and stick together the objects join and stick together zahir kinetic energy loss ho rahi hai join and stick together and move with a a common velocity which is v theek hai now you know that it since momentum conserves in all interactions to know that it M one, U one plus M two U two should be equal to M one V one plus M two V two. But here, मैं भी इसको लिखता हूँ. यहाँ पे ऐसा नहीं होगा. यहाँ पे होगा M one U one plus M two U two is equal to M one plus M two into V. they now move with a common velocity v and this v can be written as m1 u1 plus m2 u2 over m1 plus m2 and this is how you will find the common velocity v when they will strike together and अगर आपसे वो कहता है फाइंड द डिफरेंस इन काइनेटिक एनर्जी बिफोर एंड आफ्टर द कोलिशन क्या करेंगे अगर आपसे वो कहता है फाइंड द काइनेटिक एनर्जी लॉस्ट आफ्टर द कोलिशन पहले आप और बाद में आप टोटल बैसेस को ऐड करके एक ही वेलोसिटी लेंगे उसका स्क्वायर लेंगे अगर आपसे वो कहता है काइनेटिक एनर्जी बिफोर कोलिशन वो क्या होगी वो तो आपको पता है कि हाफ एम वन यू वन स्क्वायर प्लस हाफ एम टू U2 square होगी इसमें कोई शक नहीं है राइट वॉट इज द कैनेटिक एनर्जी आफ्टर द कोलिजन क्या होगी जी हाफ एम वन प्लस एम टू इंटू वी दैट यू कैलकुलेटेड स्क्वायर क्योंकि आप वेलॉसिटी एक ही है अब तो जाहिर वेलॉसिटी एक होगी है ना दोनों की they become one objects have joined together objects have joined together kinetic energy lost is kinetic energy before collision minus kinetic energy after the collision 
देखिए दो फ्रिक्शन ट्रॉलीज है मोमेंटम uh, कंजर्व हो रहा है एम वन यू वन प्लस एम टू यू टू इट इज स्ट्रिक्ट टूगेदर सो दिस इज एम वन प्लस एम टू इन टू थ्री ऐसे ही है अच्छा एम वन आपके पास है टू यू वन इज वन एम टू इज थ्री यू टू इज माइनस फोर बिकॉज इट इज गोइंग टू वर्ड लेफ्ट दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट And m1 plus m2 are 2 plus 3 into v, so this becomes 2 minus 12, 5v. Minus 10 is equal to 5v. V is equal to minus 2, so it means that it moves 2 meter per second to the left. This works. 